ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ അപൂർവമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പലരെയും കാണാറുണ്ട് പരുക്കൻ ശബ്ദമുള്ളവർ വളരെ റഫായിട്ടുള്ള ശബ്ദമുള്ളവർ ശബ്ദത്തിന് വിറയലുള്ളവർ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വോയിസ് ബോക്സ് ക്യാൻസർ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആംഗ്യഭാഷയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങളുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവഗാഹം കുറവായിരുന്നതിനാൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് സ്ഥിതി ഒരുപാട് മാറി ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ വികസിച്ചു ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവും നമുക്ക് കൂടി തൽഫലമായിട്ട് ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലരിങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്വനപേടകം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും വോയിസ് ബോക്സിന് അതിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ശ്വാസം വിടുന്നതും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം സ്വനപേടകത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലും ഉള്ള അപാകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ലരിങ്കോളജി നമുക്കത് ഓരോന്നായി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ആശയവിനിമയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദം ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരുടെ ജീവിതോപാധിയായിട്ട് തന്നെ ശബ്ദത്തെ കരുതുന്നുണ്ട് ഗായകർ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അതുകൂടാതെ അധ്യാപകർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് പ്രാസംഗികർ ഇങ്ങനെ പലരും അവരുടെ ശബ്ദത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേക തകരാറ് പോലും അവർ അത് വളരെ അതിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ശബ്ദങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിനുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാന വിഭാഗം ശബ്ദത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു അസുഖമല്ല അസുഖ ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശബ്ദത്തിന് വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് വോക്കൽ കോഡ് നമുക്ക് ശബ്ദനാളികൾ അഥവാ വോക്കൽ കോഡുകൾ കാണണം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് വളരെ നൂതനമായ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും കടത്താവുന്ന വളരെ നേർത്ത കുഞ്ഞ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശബ്ദനാളികളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നല്ലപോലെ കാണാനും അതിലെന്തെങ്കിലും അപാകതയോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ നൽകാനും പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങൾ വോക്കൽ കോഡുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ചികിത്സ എഴുപത് ശതമാനം അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങളും വോയിസ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയിലൂടെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ പേർക്ക് ഒരു മൈനോറിറ്റിക്ക് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് സർജറി വേണ്ടി വന്നേക്കാം സർജറി രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യും എൻഡോസ്കോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പുറമേ സ്കാർ ഇല്ലാതെ വായിടത്തോടെ തന്നെ ഒരു ഒരു കുഴൽ കടത്തിയിട്ട് വോക്കൽ കോഡിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം ചില സർജറിക്ക് പുറമെ കഴുത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും ശബ്ദത്തിൻ്റെ വൈകല്യം പരിഹരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ശബ്ദ അടപ്പുണ്ടാവാം ശബ്ദ നമുക്ക് അനുയോജിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏജിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദമല്ലാതാകാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺ ആൺകുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ചിരിച്ച് തള്ളാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം ഇന്ന് ചികിത്സയുണ്ട് തിരിച്ചും സ്ത്രീകൾ പുരുഷ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിറയൽ ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെ പല പല അസുഖങ്ങൾ ശബ്ദത്തിനുണ്ടാകും ഇതിനെല്ലാത്തിനും തന്നെ ഒരുപാട് ചികിത്സയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ലരിങ്കോളജി വിഭാഗം ലരിങ്കോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് സ്വാളോയിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള തടസ്സം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വനപേടകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും വോയിസ് ബോക്സിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അന്നനാളത്തിൽ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഫുഡ് പോകാതെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന ട്രാഫിക് പോലീസാണ് സ്വനപേടകം അഥവാ വോയിസ് ബോക്സ് അപ്പോൾ വോയിസ് ബോക്സിന് ഒരു തകരാറുണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദമായിരിക്കില്ല പ്രശ്നത്തിൽ പോകുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യൂ നാഡീവ്യൂഹ അസുഖങ
മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് എയർവേ ട്രാക്ക് ഡിസോർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കും ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ട് ലങ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ടലല്ല മറിച്ച് ശ്വാസനാളത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് കഴുത്തിൽ ട്യൂബൊക്കെ ആയി നടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കാണാം അപ്പോൾ അവരുടെ ശ്വാസനാളം ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളത്തിന് നാരോയിങ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പല രോഗികളും പണ്ടത്തെ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വെൻറ്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ടും ഇൻറ്റൻസീവ് കെയറും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് മെഡിക്ക വെൻറ്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അവരുടെ ശ്വാസനാളത്തിന് തകരാറ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ലരിങ്കോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അഥവാ എയർവേ ട്രാക്ക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇത് മറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സങ്കീർണമായതാണ് ആൻഡ് മിക്കവർക്കും ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് വേണ്ടി വരിക അത് തെറാപ്പി കൊണ്ടൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പൊതുവേ വിഷമാണ് എഗെയിൻ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് നാരോയിങ് പലപ്പോഴും എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വായടകത്തോടെ തന്നെ ലേസറോ കോബ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വലുതാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വലിയ നാരോയിങ്ങളെല്ലാം വലിയ വിധത്തിൽ ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ശ്വാസനാളങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളിലൂടെ മാത്രമേ പരിക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ അത് തന്നെ ചിലപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇൻ ജനറൽ ലരിങ്കോളജി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് അതിൽ അത് അത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലരിങ്കോളജിയെ പറ്റി ഒരു ജനറൽ വ്യൂ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയ നിവാരണം തോ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കാണുന്ന ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുക ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അതിൻ്റെ സംശയ നിവാരണം ശ്രമി വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആർ ജയകുമാർ ആശർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ലരിങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലവനാണ് ലരിങ്കോളജി എന്നത് ഇ എൻ ഡിയുടെ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് തൊണ്ട സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്വനപേടകം അഥവാ വോയിസ് ബോക്സ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ നൽകുന്ന വിഭാഗമാണ് ലരിങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്